Hello, my dear students, we already completed few important topics in offline classes. They are the first one, liberalization, privatization and globalization. In detail, we discussed all those very important and interesting things related to the liberalization, privatization and globalization. And the second topic which we covered in offline classes, uh, that is also very important topic and that is about uh, I think uh, the next one um, poverty uh, okay uh, that is also completed and in detail we discussed and one more important topic which we covered is the human capital formation in India uh, the third that is also very interesting and fourth we covered that is also very very important rural development in detail we discussed about rural development yes once again uh, welcome to online classes my dear students because of uh, that is severe uh, impact of uh, corona second wave and ksrtc burst strike offline classes cancelled and again we are welcoming you all in online classes. Now let us try to learn all those interesting things given for your syllabus and today I am going to discuss with you employment growth and changing structure. This is the next chapter. Now we will talk about the next chapter. Modalnya dagi, kasihi karena, jagati karena, matu kasihi karena, jagati karena, amele udari karena, aderun dike, badatan ada bagi, nau sakastu, dhirka bagi cerca madi dewe, aderi ti agi, gramina, abrudie bagi cerca madi dewe, aderi ti agi, manawa bandawar ada bagi ukuda cerca madi dewe, so इवत्तो नान निमगे हेड तक कंता हा विषया वस्तु उद्योग बड़वनी के मत्तो बदला गुत्तेरुव रचने मत्ते नानो निमेलर ना ऑनलाइन तरगती गले के स्वागत मार्ग करते ने ये कंद्रा कल द कल वो दिन गले ना नान नोट तक कंता हा विषय नमगे लर्ग गुत्ते दे कोरोना महामारिया येरडनिया अले तीव्र वागी दे मत्तो कल वन दस्तु दिवस केएसआरटीसी मुश्किल दिन दानों कोड़ा ना मतलब के तिकड़ों साक्ष्यों ना तगड़े कोड़े का आग नहीं ला आदरी ईग सरकार है लेकिन प्रकार ऑनलाइन क्लासेस ना तगड़े कोड़े बेकार की बंदी दे सो आधे प्रकार ना तगड़े कोड़े ताई दी भी सो इवत ना नहर तक कंता विषय तक डेगे सल्पा गवर्नमें Yes, my dear students, today I am going to discuss with you uh, employment, growth and changing uh, structure. So, you know, what this topic includes? This topic uh, includes about the employment, uh, then the nature of employment, uh, okay, and then classification of uh, employment and then classification of uh, economic activities etc why this chapter is given for your study so just i want to give you uh, the brief idea uh, that to know about the importance of the work what is the importance of the work in which we engaged it take for example i am a teacher i should know the importance of my work take for example engineer he should know the importance of his work and doctor should know the importance of his work to know the importance of the work because the work and the work structure occupies a very important place in nation building activities and the second point is to understand the basic concepts of employment and unemployment in india particularly take for example in India, what type of employment facility uh, opportunities are there and why there is unemployment and to understand the nature, structure, composition and trends of employment. So, 
uh, what was the structure and what is the structure and what will be the structure of the employment in coming days that means structure composition and trends we should know and to become familiar with employment unemployment and environment in india because uh, today's uh, that is students are tomorrow's citizens that is the very important so our knowledge and our syllabus and whatever the structure given by the board or the government these all thing influenced our career therefore my dear students so today we are going to discuss about the employment growth and changing structure yes let us start so the story of work is the reflection of human civilization no doubt the form and the nature of the work process help us in understanding the importance of civilization yes my uh, dear students if you want to know about the civilization if you want to know about the importance of the civilization then we should know about the what type of work that is carried by the different uh, ages of the population of the country uh, if take for example stone age group that is a different and the, that process is different from today's process so the story of work that is the reflection of human civilization the form and the nature of the work process help us to know about the interesting characteristics of civilization yes vidyarthigale ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಮಾನವನ ದುಡಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವು ಅವು ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಎಸ್ ಸೊ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ yes my dear students uh, and we all know that people are engaged in uh, varieties of work they are engaged in varieties of work take for example uh, some work on farms and others in factories others in industries others in institutions others in organizations banks hospitals schools colleges etc etc and some are traditional work and some are modern work and uh, some are highly advanced and others are primitive it take for example and traditional jobs are different from modern jobs uh, modern jobs are what the question arises modern jobs are computer programming web designing graphical designing editing translating auditing these all are modern jobs because today's world is computer world am i right and primitive jobs are different without computer that is manual work is there maintenance of registers etc so this is what the difference between traditional job and modern job and everyone is engaged in one or other work this is the very interesting thing yes my dear students and the changes in socio economic and political environment also brought changes in the nature of the work changes in the structure of the work and uh, it take for example socio economic that is uh, socio economic changes definitely changes the work structure political environment definitely changes the work structure am i right uh, industrialization uh, take for example this is the economic change so industrialization this brings a lot of changes in the work structure uh, take for example division of labor the work is distributed according to uh, according to their capacity ability and according to their education and urbanization this is the social change uh, definitely it brings a lot of changes in the nature and structure of the employment urbanization it brings that is advancement and latest introduction of latest technology etc and mechanization no doubt mechanization also changes the changes in the work structure uh, that is it reduces the workforce and computerization it also reduces the workforce automation it also reduces the workforce yes uh, changes in social and changes in economic 
changes in political environment brought changes in these all things uh, and definitely these all things changes the quality and quantity of employment when we introduce computers what happens the quantity of labor force reduced and quality improved one merit is there and another one demerit is there uh, so these all things favorably or adversely affects the structure and um, what nature of work is it clear vidyarthigale uh, it samajika mattu aarthika mattu rajakeeya badalavaneginda ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಕೆಲವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಲೇ ಬರ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲ ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಐತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆಬ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸರಿ ಸೊ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜನರನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅವರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿರುಚಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರೀಕರಣ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ನಗರಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ಗಣಕೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೆಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂತ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಎ ಲೇಬ್ರರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋರ್ಟರ್ ದೆನ್ ಕೂಲಿ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಯರ್ ಟೀಚರ್ ಸೊ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಮೆಂಟಲಿ ವಿ ವರ್ಕ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮ ನಾವು ವಹಿಸ
yes are very essential to provide the basic needs of our life uh, food clothing shelter good education good health these all things are the main uh, factors uh, related to work so work brings a monetary benefit to spiritual rewards etc and it allow us to support our family and it allow us to produce something it allow us to exhibit our knowledge our talent whatever it may be so people engaged themselves in different work yes vidyarthigalu one mukhya vadanta prashne bartade ಕೆಲಸ ಎಂದರೇನು ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿನಾ ಅದು ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಅದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಯಾ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ this quote by that is basavanna work is worship yes my dear students the study of working people gives us the clear understanding regarding the quality a quantity nature and structure of employment in the country uh, so when we go through these all works take for example teacher doctors lawyers engineers etc yes then it is very easy for uh, students of economics to know the quality of the work and the quantity of the work what type of nature then structure and what is their role etc etc ivellavugala bagge nau adhyana maartta hodanga avugala pramana swarupa rachaniya bagge nau arthika sorry artha shastra vidyarthigalu tilidukollalu upayoga aagutade anta nau helabodu vidyarthigale uh, yes my dear students so these all human activities are classified into two groups they are called as economic activities and non economic activities the entire spectrum of activities are classified into two groups economic and non economic uh, any economic activity that results in the production of goods uh, and services they are called as economic activities any activity any activity that results in what production of goods and services take for example farmer so this is uh, farming it is economic activity because it results in the production of goods and services uh, then later on we will talk about non economic activities and economic activities are given for your syllabus manavana chatuvatikegalanna now arthika mattu arthiketar chatuvatikegal anta bhaga madkolbodu ee arthika chatuvatikegal andare enu ಯಾವೊಂದು ಕೆಲಸವು ಸೊ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈತ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎದುರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾವ ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ commerce these all are under comes under the head of what economic activities because these all are generating goods and services and adds the value of gross domestic product of the country national product of the country and these all are uh, contributing the national income of the country yes my dear students so these all are called economic activities and non economic activities later on we will discuss is it clear okay and in the next session we will discuss about the nature or the structure and types of employment and its activities yes my dear students uh, as we all know that the impact of the uh, wave of uh, second stage of corona is very serious take care of yourself and your family stay home and stay safe and inspired and side by side study well see you in the next session